questo video facciamo un esperimento di stampa dobbiamo creare delle etichette per queste, eh, per queste bottiglie di birra quindi una stampante a colori in questo caso ci è estremamente utile per fare delle prove di stampa fra diversi materiali e diversi formati in questo caso abbiamo stampato lo stesso layout su due materiali diversi quindi uno è un polipropilene polipori, eh, bianco e un altro è una carta vergata color crema una stampante a colori ci aiuta a fare delle prove di stampa per vedere quale, quale sarà il rendimento più adeguato alla nostra confezione in questo caso una bottiglia di birra e quindi avere un risultato finito continuiamo eh, con le nostre stampe andando a stampare ancora un altro layout stiamo stampando sempre su un eh, polipropilene lucido quindi mettendo, mettendole a confronto e poi andandole a misurare sulla nostra bottiglia di birra possiamo vedere quale sarà il risultato che più ci piace e più si identifica con eh, il messaggio che vogliamo comunicare con il nostro brand quindi una stampante a colori possiamo utilizzarla per fare dei prototipi che non sempre ci vengono fatti secondo tutte le nostre esigenze, quindi dei prototipi e di forma e di colorazione e soprattutto di materiale. I materiali sono diversi che possiamo utilizzare, possiamo utilizzare dei materiali in carta, in questo caso ha una carta vergata color crema, ma ci sono anche delle eh, nuance diverse. Ci sono anche delle carte bianche oppure possiamo scegliere delle materie eh, sintetiche quindi in questo caso un po di polipropilene piuttosto che un poliestere o un, un altro materiale sintetico la grafica delle etichette non può prescindere da quello che è la scelta del materiale perché come vedete il risultato è estremamente diverso se vado a stampare su una superficie lucida piuttosto che su una superficie opaca, su una carta vergata piuttosto che su un materiale sintetico estremamente riflettente. I materiali sintetici si possono avere così lucidi ma si possono avere anche opachi, quindi possiamo usare il polipropilene o il poliestere sia lucido che, op che opaco o anche semilucido. Ogni materiale avrà un risultato estremamente estetico, estremamente differente sulla nostra confezione. Quindi una stampante a colori in questo caso ci è utile per fare delle, dei prototipi di stampa e poterli vedere finiti sulla nostra confezione. La taglierina incorporata in questo caso è estremamente utile perché noi stiamo utilizzando una carta adesiva a modulo continuo, un po' di problema adesivo a modulo continuo che poi andremo a tagliare in funzione dell'altezza che ci serve dell'etichetta. Se andiamo poi a cambiare completamente la grafica dell'etichetta per vedere un risultato diverso e quindi dare un messaggio diverso, magari fare un'etichetta più minimalista come questa, Possiamo vederla immediatamente sulla nostra confezione e cercare di capire um, qual è il risultato che più si addice a, a, alla bottiglia che vogliamo uh, mettere in vendita e quindi al target di pubblico a cui è indirizzata la nostra birra, in questo caso sono uh, bottiglie di birra. Quindi una stampante a colore non solo per stampare delle etichette in autonomia, perché qualora i volumi poi aumentino possiamo anche darlo all'esterno come lavoro, ma anche per fare tutta una serie di prototipi su carte diverse, su materiali diversi e poterli immediatamente provarli sulle nostre confezioni. Quindi eh, capire come è il risultato che più si, che sia idoneo a quello che è il messaggio che noi vogliamo comunicare. Adesso proviamo eh, lo stesso layout con colorazioni differenti questa cosa la possiamo fare solo se abbiamo una stampata a colori una stampata a colori come questa non, ha, non è neanche un grande investimento quindi come vedete ci è estremamente utile 
nella fase di decisione del, della grafica e del materiale migliore per la nostra confezione. Quindi il risultato finale qual è? Il risultato finale è una serie molteplice di stampe che come avete visto abbiamo fatto in pochissimi minuti su diversi materiali, in questo caso ne abbiamo usati eh, tre ma insomma sono, sono svariati i materiali con risultati diversi, immediatamente possiamo essere eh, operativi nel senso di applicare immediatamente un'etichetta finita eh, sulla nostra confezione, provare il rendimento e apportare delle dovute modifiche sia alla grafica sia, eh, sia alle immagini e quindi avere un risultato che sia convincente e curato in qualsiasi particolare.